Hello, welcome back ladies and gentlemen and today uh, I'm going to discuss and demonstrate to all of you all about charcoal uh, but first, uh, ilis muna natin kung ano yung mga tools and materials na gagamitin ninyo o magagamit ninyo kapag magkikreate kayo ng artwork gamit ang medium na charcoal uh, una sa lahat uh, mayroon kayong mabibiling uh, charcoal na naka encase sa uh, pencil kagaya nito ang uh, brand nya ay Derwent okay, from England so you have three variants na charcoal from Derwent meron tayong dark medium tsaka light okay bagong bago pa siya hindi pa nababawasan okay and then meron tayong klase na charcoal na walang wood o hindi naka enclosed sa wood so on your screen makikita ninyo uh, isang stick na charcoal so ito yung charcoal stick in uh, cylindrical form okay isang buong kurong charcoal ito compressed okay so bawas na siya yung makikita okay So, yung mga ganitong klase ng charcoal, uh, guys, pwede mong gamitin din pang sketch kagaya ng charcoal pencil. Okay? Pwede naman rin itong gawing powdered form. Right? So, aside sa uh, rounded uh, form ng charcoal stick, meron din tayong Okay, black form okay, compressed charcoal din siya so I am holding now a royal lang nickel brand okay, charcoal pencil ah, charcoal stick okay, rather so sa royal lang nickel naman ah, three variants siya so meron tayong ah, hard medium and soft right yan so bagong bago pa hindi pa siya nababawasan okay yan. so aside sa mga nabanggit kong brands meron din namang ibang uh, companies na nagmamanufacture na Uh, charcoal okay so meron tayo ditong uh, pro art uh, charcoal naka in case sa uh, pencil uh, sa wood right okay so maganda din tong brand na to okay. so aside sa charcoal stick and charcoal pencil Meron din tayo charcoal powder. All right. Yeah. So itong hawak ko ay made in China. No, well, basic character but ang portrait na makikita ninyo is mukha ni Leonardo da Vinci. All right. So ito ay powdered form ng isang block ng charcoal. Okay. So, ano naman yung mga tools na pwede natin magamit sa pag-blend ng charcoal? Okay. So, I'm holding right now. Ang tawag dito ay tortillion. Right? So, ano bang tortillion? Uh, paper siya na ni-roll. Okay. Ni-roll and shape into pointy type. Okay. So, 
ginagamit siyang pang blend sumuha siyang lapis okay. itong side na to yung ginagamit sa pag blend okay, ng charcoal and then we have blending stamp or shading stamp right okay, so ito nga ako uh, student pa ako yata na ito nung na-acquire ko siya madilaw-dilaw na pero pwede pa siyang gamitin right so mayroon tayong uh, maliit yung payat tapos mayroon tayong ma taba-taba right then ito din uh, medyo bago-bago na shading stamp or blending stamp right so pag hindi pa siya nagagamit ganito ang itsura ng dulo Okay. So ito naman kapag nalagyan na siya ng charcoal, ang ginamit mo na sa pag-blend. Okay? And of course, hindi mawawala sa list ng mga uh, tools natin yung ating needed eraser. Right? Ayun. Okay, so ito, isang bagong needed eraser hindi pa nagagamit. And of course, we have our ordinary rubber white eraser. Okay, gaya nito. And of course, nandito yung ating papel. Okay. Ating papel. para tayo ay makagawa okay. so since mayroon na tayong ready made na charcoal powder malilesen na yung ating uh, burden sa pag grind o pag kiss kiss ng charcoal uh, stick or charcoal uh, pencil okay. para maging powdered form okay. but let me show you yung aking nag-grind na charcoal powder okay, simula na nag-aaral pa ako so ito siya so nilagay ko sa isang uh, cardboard box uh, customized na char uh, cardboard box okay, mula sa mga scrap na cardboard okay. so kung gusto nyo makatipid uh, pwede, uh, you can create your own one lalagyan ng charcoal powder so if you are going to use a uh, derwent brand of charcoal since meron siyang tatlong variant okay, light, medium and dark tatlong boxes ang inyong i-create para kanya-kanya sila na lalagyan okay. so kung pwede ninyo, kung gusto ninyo uh, magkaroon ng separate na box or boxes pa sa inyong mga uh, powdered na charcoal sticks pwede din naman kasi iba din ang uh, shade nito madilim na madilim ito okay, hindi siya kagaya ni Derwent na may light and medium ito napaka dark okay. so um, di ako nagkakamali uh, made in China itong rounded na charcoal stick Ngayon, sa case naman ni Royal Lang Nickel, ganun din. If you want to create uh, boxes para sa tatlong shade na ito, pwede din naman. Okay. So, additional information, meron din uh, tayong tinatawag na willow charcoal. Okay. So, I'm holding a Royal Lang Nickel uh, willow charcoal okay so they look like a twigs okay actually twigs to okay small twigs branches na naging charcoal form right so you may use this to uh, draw pang sketch okay pwede rin pang shade yan 
So aside sa Royal lang nickel, uh, meron din tayong Monmart Willow Charcoal, okay? So here's the packaging, meron tayong small, medium and large. So pakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng laman na Monmart. Okay, there you go. So medyo ingat lang kayo, be careful in holding willow charcoal kasi masyado siyang uh, magaan at saka madaling maputol okay easy to break yan so small medium and large alright yan so you're going to notice may foam pa sa loob ayan no may foam pa sa loob to protect the three variants na willow charcoal okay so now that you saw all the different uh, charcoal forms uh, tools and materials I'm going to demonstrate to you how to use charcoal okay, so, uh, you may select several uh, techniques and ways para magamit ang charcoal okay? charcoal pencil man yan or charcoal stick okay? so pakita ko sa inyo yung dalawang klase na paraan paano makapag blend at magamit ng maayos yung charcoal okay? yung medium na charcoal So, ang uh, charcoal, pwede nyo gamitan ng brush para makapag blend kayo. May scatter nyo ng maayos sa surface yung charcoal. Pwede rin naman kayong gumamit ng shading stamp or blending stamp or tortillion para makapag create kayo ng maayos at magandang blending. Okay? Ayan. So, meron kayong dalawang klase. Two types. And how to use charcoal. So, on your screen, uh, makikita ninyo na I already created two low, uh, rectangular boxes for our value scale. So, on the first box, pakita ko sa inyo kung paano mag-blend o mag-apply at mag-shade gamit ang shading stamp and okay, tortillion. Okay. By the way, pag mixi na ang inyong charcoal pencil gamit lang kayo ng cutter or knife pantasa okay para maalis yung wood at ma-expose yung charcoal okay huwag nyong hayaan na umabot sa wood wala na kayo magagamit na charcoal okay ah uh, sometimes abala yun okay so sa pagtatasa dahan-dahan okay sa nakaraang uh, demonstration natin na nakita ko kung paano ang proper way ng pagtatasa okay so I hope na na-master nyo na o skilled na kayo sa pagdating sa pagtatasa okay, okay so let's proceed So, create tayo ng value scale. So, value scale, so, importante siya para ma-practice kayo 
malaman ninyo yung different uh, shadings and blendings light and dark okay, ng mga objects na gusto niyo yung i-drawing or i-paint okay. so una uh, maglagay muna tayo ng shading mag-apply muna tayo ng shading gamit ang ating charcoal pencil from dark to light okay, yun yung value nya dito yung dark natin papunta sa white okay, after nun, gamitin natin yung ating blending stamp shading stamp at saka tortillion so you may use charcoal like the ordinary pencil alam problema doon. Yeah. So kapag hinagod niyo na uh, when you apply the charcoal pencil or charcoal stick onto your paper or the surface, mararamdaman niyo agad yung difference ng charcoal sa graphite pencil, yung texture. Okay, medyo rough na malagkit yung application niya. Okay. Relax lang. Okay. Okay, so subukan natin gamitan na shading stamp itong area na ito na may charcoal para makita ninyo kung ano mangyayari yan So, as you can see, nag-smoothen, okay, yung surface natin. So, if mapansin ninyo na nag-lighten siya, nag-smoothen, soft yung area, if you notice na nawala yung mga charcoal, you may add another layer of charcoal dun sa surface, okay? After all, value scale yung ginagawa natin. So, dapat ito talagang madilim. Alright? So, sa experience, katagalan, mapapansin ninyo, different brands ng charcoal, okay? Iba-iba yung quality. At saka... tapang o dilim nung kanilang pinupudus na charcoal. So, uh, kay Derwent, ang kanilang dark sometimes ay parang light ang dating. Okay? While uh, cheap brands uh, like those made in China talaga matapang yung pagkadilim okay and sometimes if you need those uh, shades of black yung darkness nya kailangan mo pero papakinabangan mo nang gusto yung ibang cheap ones kasi talagang madilim right okay. so napansin ninyo nag darken lalo yung ating 
surface. So, kapag gumagamit kayo ng shading stamp or blending stamp, pwedeng rounded, pwedeng one line direction, right?
Okay. So, let's add a little bit more ng darkness here. This portion na uh, ito. Ayan. So, makita nyo na ngayon kung paano mag-blend ng charcoal gamit ang shading stamp. Okay. So, sa second box, um, mag-create mo na tayo ng blending gamit ang ating brush. Right? Para sa charcoal, gaga gagamit ako ng charcoal stick. Okay. At ito yung gagamitin natin pang draw dito sa ating second box. So, kung papansin ninyo, ang uh, texture ng charcoal stick at saka ng charcoal pencil ay halos parehas o pareho. Okay. Ang pakiramdam ay parang malagkit sa papel. Pero okay lang yun. Kasi yun yung composition ng medium na ito. Kaya ayos lang. Ngayon, kung mapansin ninyo may extra dust ng charcoal sa papel ninyo, ipagpag nyo lang siya. Igamit lang kayo na rag, na uh, soft na tela. Tissue pwede din naman but be careful kasi medyo may pagkarap ang uh, tissue instead of matanggal na yung excess powder. Mangyari, ma-transfer pa niya sa paper or sa surface. So magiging messy yung buong surface nung uh, ginagawa nyo. So delikado yun, mahirap. So, gamit, gamitin natin yung brush sa pag smudge at saka sa pag scatter ng charcoal. Okay. So, papansin ninyo is smooth. Okay. Yung binigay niyang outcome. Yung result ay smooth. So, magandang tignan. So, aside sa nylon brush, pwede rin kayong gumamit ng bristle brush. 
sa pag-scatter no charcoal. naman, try natin gamitin itong royal lang nickel na charcoal block so dagdagan lang natin ang darkness dito
So malapit na tayo matapos. Sa second box, application ng charcoal gamit ang brush. tapos na tayo sa ating value scale ng charcoal gamit ang shading stamp at brush okay yan kung papansin ninyo yung difference mas smooth ang brush compared sa shading stamp but pareho sila na pag deliver ng shading and blending ng tama. Okay? Naggawa nila yung kanilang purpose. So, I hope na mayroon kayong natutunan sa ating episode today, sa ating lesson. Okay? So, stay tuned for other fun uh, lecture and demonstration. So, I hope to see you again next time and thank you for watching. God bless everyone. Goodbye!